हेलो नमस्ते वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज वापस से हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम के बारे में अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हम उसके अंदर फेज वन पढ़ रहे थे जो था कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम पिछले बार हमने जो मेथड पढ़ा था वो मेथड पढ़ा था इनकम मैथड आज हम जिस मैथड के बारे में बात करने वाले हैं वो मैथड है वैल्यू एडिड मैथड अब वैल्यू एडिड मैथड के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने तीन एक्सपर्ट्स बिठाए हुए थे एक वैल्यू एडिड मेथड का एक इनकम मेथड का और एक एक्सपेंडिचर मेथड का अब इनकम मेथड वाले ने तो बता दिया कि किस तरीके से वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करेगा लेकिन अब अब वैल्यू एडिड मेथड की बात करते हैं ये जो था वैल्यू एडिड मेथड वो ये बोलता था कि आपके पूरे नेशन के अंदर जिन्होंने भी इनकम कमाई है वो इनकम कहीं ना कहीं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की कॉस्ट में इंक्लूड हुई है अगर आपने सैलरी कमाई है तो वो सैलरी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज देने में यूज हुई है उसके कॉस्ट में इंक्लूडेड होगी अगर आपने रेंट कमाया तो रेंट भी जिस चीज को प्रोड्यूस करने में यूज हुआ होगा वो एरिया जिस चीज को यूज कर, प्रोड्यूस करने में यूज हुआ होगा उसके कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा तो ये वाला जो एक्सपर्ट है ये एक्सपर्ट बोलते हैं हम एक काम करेंगे हमारे पूरे के पूरे नेशन के अंदर या अपनी इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोडक्शन के ऊपर खर्चा आया है वो कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमने वो कैलकुलेट कर लिया तो पता चल जाएगा कितनी इनकम जनरेट हुई है तो ये निकले अब मैदान के अंदर चेक करने के लिए भाई क्या क्या चीज़ें हैं या कितने तरीके की कॉस्ट आई है तो अब एक बेस लेना था इनको कि कॉस्ट क्या लें अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि कॉस्ट चाहिए तो सबसे बेस्ट है कॉस्ट अकाउंट्स सब मेंटेन रखते हैं कॉस्ट अकाउंट्स देख लीजिए लेकिन सबसे बड़ा मिथ ये है कि कॉस्ट अकाउंट सब रखते हैं अगर आप एक किराने की दुकान पे जाएंगे तो किराने की दुकान वाला सिर्फ इतना ही हिसाब रखता है कि आज उसने कितना माल खरीदा और आज कितना बेचा और उसके पास कोई हिसाब नहीं होता है कि कितने की इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको इंक्लूड करना फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना वो ज़्यादा चीज़ वो दिक्कत रखता ही नहीं है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी इस पर्सन के पास कि जब वो ये चेक करने जाए कि कौन कौन सी खर्चे हुए हैं आपके प्रोडक्शन के ऊपर तो वो कौन सा बेस ले जिस बेसिस पे वो कैलकुलेट कर सके तब जाके उसको बेस मिला सबसे पहला सेल्स क्योंकि अगर कोई भी दुकान वाला होगा वो चाहे छोटी से छोटी दुकान रखता होगा उसके पास एक चीज़ का डाटा हमेशा मिलेगा वो होगा उसकी सेल्स का डाटा जो भी उसने सेल्स की है उसकी सारी डिटेल्स उसके पास रिकॉर्डेड होगी चाहे क्वान्टिटी में ना हो लेकिन वैल्यू वाइज हमेशा उसके पास रहेगी तो उसने बेस माना कि मैं सेल्स लेता हूं ताकि मेरे को पूरा डाटा एक साथ मिल सके अब जब उस एक्सपर्ट ने सारे सेल्स का डाटा पूरे इकोनॉमी में से उठा लिया तब तो उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जितनी भी सेल हुई है उसमें से कुछ गुड्स ऐसे भी हैं जो कि पिछले साल ही प्रोड्यूस हो चुके थे और आज जाके बिके हैं इस साल में तो उसको बनाने में जितना भी खर्चा आया है वो ऑलरेडी पिछले साल की इनकम में इंक्लूड हो चुका होगा क्योंकि उसके ऊपर जो खर्चा हुआ है पिछले साल ही हो चुका है तो उसका अमाउंट इस साल की सेल में से लेस करना पड़ेगा जब ये चीज़ वो सोच रहा था तब दिमाग में एक और चीज़ आई ऐसे तो बहुत सारे ऐसे भी तो गुड्स हैं जो इस साल बने हैं लेकिन बिके ही नहीं है हमारे स्टॉक में ही पड़े हुए हैं तो जब हम सेल का डाटा लेंगे तो उन गुड्स का अमाउंट तो हमारे सेल में इंक्लूड ही नहीं होगा जबकि उस गुड्स के अंदर जो कॉस्ट आई है वो हमारे इस साल की इनकम तो बनती है कि नहीं बनती है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसने एक चीज की उसने इस सेल्स के अंदर ऐड कर दिया चेंज इन स्टॉक सर चेंज इन स्टॉक क्या होता है चेंज इन स्टॉक मतलब आपके जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट होता है उनका जो डिफरेंस होता है उसको चेंज इन स्टॉक बोलते हैं इसका फॉर्मूला आगे आपको समझा दूंगा इसी वीडियो के अंदर जब उसने ये चीज़ का एडजस्टमेंट कर लिया तब जाके वो फाइनलाइज कर रहा था नेशनल इनकम तभी एक पर्सन आके उसको सबसे बड़ी गलती इस मेथड के अंदर बताने लगा कि इस मेथड में सबसे बड़ी गलती ये है कि एक प्रोडक्ट जब वो प्रोड्यूसर से लेके एक कंज्यूमर तक पहुंचता है उसके बीच में एक से ज़्यादा बार सेल होता है प्रोड्यूसर से होल सेलर, होल सेलर से रिटेलर रिटेलर से कंज्यूमर अगर आप दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स देखो तो उसके अंदर ये चेन छोटी भी होती है ये चेन बड़ी भी होती है लेकिन देखिए जितनी बार वो सेल होगा उतनी बार हर एक डिफरेंट पर्सन की सेल में इंक्लूड होगा और जो हमारा एक्सपर्ट था वो तो सारे की सारी सेल्स चाहे किसी भी पर्सन की वो टोटल करके बैठा था तो गुड्स एक जबकि उसका इंक्लूजन उतनी बार जितनी बार वो सेल हुआ है वो भी गलत है क्योंकि वो जो चीज़ है वो इनकम तो एक ही बार जनरेट की है जबकि आप उसको सेल्स में तीन से चार बार या पाँच बार जितनी बार भी वो बिका है उतनी बार इंक्लूड करके बैठे हो तो ये जो डबल इफेक्ट ट्रिपल इफेक्ट जितने भी बार वो आया है उसको हटाने के लिए उसने क्या किया उसने इस अमाउंट में से माइनस कर दिया इंटरमीडिएट कंजम्पन 
सर ये इंटरमीडिएट कंजम्पन क्या है इंटरमीडिएट कंजम्पन का अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो इंटरमीडिएट कंजम्पन मीन्स परचेजेस क्योंकि अगर एक पर्सन कोई भी चीज़ खरीदेगा आगे बेचने के लिए तो वो उसकी परचेजेस में ऐड हो जाएगा और वो परचेजेस दूसरे वाले की सेल के बराबर होगी तो जब हम इसकी सेल्स में से उसकी परचेजेस का अमाउंट माइनस करेंगे तो सिर्फ उतना अमाउंट बचेगा जो इस पर्सन ने खुद ने ऐड की है वैल्यू अगर मैंने ये रिमोट दस रुपये में खरीद के पंद्रह रुपये में बेचा है तो मैंने इससे सिर्फ पाँच रुपये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करी है और मैं वही इनकम इसमें कैलकुलेट करना चाहता हूँ इसलिए इंटरमीडिएट कंजम्पन यानी परचेजेस को माइनस करना कंपलसरी है लेकिन ध्यान रखिएगा इंटरमीडिएट कंजम्पन में वही परचेजेस आएंगी जो कि एक प्रोड्यूसर ने आगे रीसेल के लिए खरीदी है कंज्यूमर की नहीं क्योंकि कंज्यूमर उसको डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए खरीदता है आगे रीसेल पर्पस के लिए नहीं समझ में आइए चलो अब इन तीनों के एक बार डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहला सेल्स सेल्स इंक्लूड्स ऑल एक्सपोर्ट्स मतलब सर हमने अगर यहाँ से कोई बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट किया है तो सर माल तो यहीं बना है माल यहीं बना है तो उसके सारे कॉस्ट यहीं लगी है तो वो यहाँ की ही इनकम जनरेशन मानी जाएगी इसलिए एक्सपोर्ट्स का माल जो कि आपके बिकता है लेकिन इंडिया में तो नहीं बेचा तो इंडिया की सेल्स में तो इंक्लूड हुआ ही नहीं होगा तो स्पेसिफिकली ध्यान ये देना पड़ेगा कि इंडिया की सेल्स के अंदर हमने जो एक्सपोर्ट किया है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा और सर इसमें आपने लिखा है ऑल सेल्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स तो सर ऑल सेल्स का मतलब क्या डोमेस्टिक तो है हाँ सर डोमेस्टिक है लेकिन वो जो डोमेस्टिक सेल्स होती है वो खुद अलग अलग टाइप की होती है तो उसके लिए मैंने बाइफरकेट करते हुए आपको ये फॉर्मूला दिखाया है क्या फॉर्मूला पढ़िए सेल्स टू कस्टमर प्लस सेल्स टू अदर प्रोड्यूसर्स प्लस एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स तो स्पेसिफिकली समझाई दिया था मतलब जो ऑल सेल्स इंक्लूड की थी उसमें दो ही चीज़ें सेल टू कस्टमर और सेल टू अदर प्रोड्यूसर्स कस्टमर कंज्यूम करने के लिए खरीदता है और अदर प्रोड्यूसर्स उसको रीसेल पर्पस के लिए समझ में आ गया ठीक है नेक्स्ट चेंज इन स्टॉक चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे बहुत लड़के बहुत लड़कियाँ यहाँ पे गलती करते हैं वो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को चेंज इन स्टॉक ले जाते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपका जो चेंज इन स्टॉक होगा वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा हाँ उसका अगर अमाउंट नेगेटिव आ जाता है तो ऊपर वाला जो चेंज इन स्टॉक का प्लस की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली जब ब्रैकेट ओपन होगा तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी वो तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपने टेंथ तक होप सो मैथमेटिक्स ध्यान से पढ़ी हो तो समझ में आ जाएगा तो चेंज इन स्टॉक में और कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी वो आएगी इंटरमीडिएट कंजम्पन में अगर सेल्स में एक्सपोर्ट प्लस हुआ है तो आपके इंटरमीडिएट कंजम्पन में भी इंपोर्ट प्लस होगा क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि जो भी गुड्स आपने यहाँ पे बनाए हैं उसके सारा का सारे कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनाए गए हो हो सकता है कुछ चीज़ें आपने बाहर से इंपोर्ट करके लगाई हैं और वो जो बाहर कर इम्पोर्ट करके लगाई है उसकी कॉस्ट वहाँ कंट्री की इनकम कहलाती है अपनी इनकम नहीं क्योंकि उसमें जो भी खर्चा आया होगा वो उस वाली कंट्री में किया गया होगा तो वहीं के लोगों ने कमाया होगा उसमें से इसलिए हम उसका अमाउंट माइनस करना चाहते हैं इसलिए हम इंटरमीडिएट कंजम्पन में इंपोर्ट भी इंक्लूड करते हैं समझ में आया कोई प्रॉब्लम इसका बाइफरकेशन इंटरमीडिएट कंजम्पन का उसकी तरह नहीं होगा परचेज टू कस्टमर परचेज टू प्रोड्यूसर सर क्योंकि अगर परचेज कोई करता है तो स्पेसिफिकली प्रोड्यूसर की परचेज का इंक्लूजन होगा अगर कस्टमर परचेज करता है तो वो यहाँ नहीं आएगा याद रखिए इंटरमीडिएट कंजम्पन ओनली रिलेट्स टू द प्रोड्यूसर तो कुल मिला के हमारा फॉर्मूला क्या बना हमारा फॉर्मूला बना जी डी पी एट एम पी हाँ जी ये वैल्यू एडिड मेथड जो इनकम कैलकुलेट करता है वो है जी डी पी एट एम पी इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जी डी पी एट एम पी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पन मैं बोलूँ तो तीनों मेथड जो आपको दे रखें इनकम आपके नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के उसमें से सबसे ईजी मैथड वैल्यू एडिड मैथड है अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल छोड़िएगा मत इस मेथड के आगे के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज समझ में आनी चाहिए ये टर्मिनोलॉजीज अगर आपको याद रही तो इस मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं क्योंकि आपका ये जो मैथड है ये मैथड वैल्यू एडिड मैथड है इसलिए वैल्यू एडिड वर्ड से ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी निकालता है तो सर वो जो टर्मिनोलॉजीज उसका मतलब क्या है वो आपके इसके अंदर गिवन है अगर वो बोले सिर्फ वैल्यू एडिड या फिर ग्रॉस वैल्यू एडिड तो वो नॉर्मली जो वैल्यू एडिड मेथड से जो हमारा निकलता है जी डी पी एट एम पी उसकी बात कर रहा है हमारा वैल्यू एडिड मेथड जी डी पी एट एम पी निकालता है इसलिए वैल्यू एडिड मेथड को ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड या फिर वैल्यू एडिड मेथड भी बोला जाता है समझ में आया 
अगर इसी के अंदर वो स्पेसिफिकली बोलते एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स वैल्यू एडिड और ग्रॉस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट तो आप सिर्फ और सिर्फ आखिरी वाले एम की जगह एफ चेंज कर देंगे और जी एट एफ निकलेगा तो क्वेश्चन बोले कि आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट तो सबसे पहले आप वैल्यू एडिड मेथड से जी डी पी निकालेंगे और फिर जैसा आपको वीडियो नंबर वन के अंदर कन्वर्जन सिखाया था तो आपको एम को एफ में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट एक्सेस माइनस करने होंगे अगर वो बोले नेट वैल्यू एडिड तो नेट वैल्यू एडिड बोले इसका मतलब यह है कि उसने एन डी निकालना है आपको और अगर वो बोले नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस तो एन तो है बस एफ की जगह क्या यूज़ हो जाएगा एम पी मीन्स सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए एक ही चीज़ अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो ग्रॉस ग्रॉस गिवन है तो भी ग्रॉस लेकिन अगर नेट लिख दिया तो वो नेट एन डी की बात कर रहा है और अगर पीछे की साइड कुछ भी गिवन नहीं है तो ग्रॉस और वैल्यू एडिड के साथ एम आता है और नेट वैल्यू एडिड के साथ एफ आता है सिर्फ इतना दिमाग में रखिएगा अगर आपने इस चीज़ों पे या वर्ड्स पे गौर नहीं किया तो आपका दिमाग सिर्फ वैल्यू एडिड मेथड पे ले जाएगा और आप जी डी पी निकाल के दे दोगे तो इन टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक बार क्वेश्चन करने से पहले इनको देख लीजिएगा तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से इस मैथड को यूज़ होता है मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन दे रखा है ये जिसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की डिटेल्स गिवन है और इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज के अमाउंट भी गिवन है और आपको बोलते हैं कि आप वैल्यू एडिड निकालिए वैल्यू एडिड निकालने के लिए हमको सबसे पहले दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जिस जिसकी वैल्यू मिले उसको यूज कर लेंगे जिसकी वैल्यू नहीं मिले उसको जीरो मान लिया जाएगा ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको लिखा हुआ है ये वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स का ही दूसरा नाम है तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन हो या सेल्स गिवन हो दोनों एक ही चीज़ है तो हम क्या करेंगे ये जो तीन वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी इन तीनों को प्लस कर लेंगे 200, 250 और 300 तो आपके पास सेल्स का टोटल अमाउंट आ जाएगा उसके बाद हमको उसमें ऐड करना होता है चेंज इन स्टॉक आपके पूरे एग्जाम्पल के अंदर कहीं भी चेंज इन स्टॉक मतलब स्टॉक के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है ना ओपनिंग स्टॉक गिवन है ना क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो हम ये मानेंगे कि उनकी वैल्यू जीरो है इस केस के अंदर और फिर आपको चाहिए होता है इंटरमीडिएट कंजम्पन ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसके अंदर डायरेक्ट तीन इंटरमीडिएट कंजम्पन आपको दिख रहा है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के 50 60 60 कुल मिला के वन तो ये 170 आपके जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आई थी सेल्स आई थी उसमें से माइनस हो जाएंगे एन एफ हमको यहाँ यूज नहीं करना ये कन्वर्जन करना है तो काम आएगा एन भी कन्वर्जन में काम आता है डेप्रीशिएशन इस मेथड में कोई भी रोल अप्लाई नहीं करता लेकिन कन्वर्जन में काम आ सकता है अगर आपको कोई जी डी पी एट एम पी के अलावा कुछ और निकालना हो तो तो कुल मिला के हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा जी डी पी एट एम पी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पन तो सेल्स की जगह आ गया टू हंड्रेड प्लस टू फिफ्टी प्लस थ्री हंड्रेड स्टॉक हमको कुछ गिवन नहीं है तो जीरो ले लिया और इंटरमीडिएट कंजम्पन हमारा फिफ्टी प्लस सिक्सटी प्लस सिक्सटी कुल मिला के आपके आ गया जी डी पी एट एम पी फाइव एट्टी रुपीज का कितने का फाइव एट्टी रुपीज का तो चलिए हाँ इसके अंदर एक चीज ध्यान दीजिएगा हो सकता है कि क्वेश्चन आपको बोल दे वैल्यू एडिड बाय प्राइमरी सेक्टर या कैलकुलेट वैल्यू एडिड बाय सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर या तीनों का इंडिविजुअली इंडिविजुअली तो आपको यही सेम टू सेम फॉर्मूला इंडिविजुअल सेक्टर का यूज करना है तो जब आप वैल्यू एडिड बाय प्राइमरी सेक्टर निकालेंगे तो सिर्फ सेल्स प्राइमरी सेक्टर की स्टॉक भी प्राइमरी सेक्टर का और इंटरमीडिएट कंजम्पन भी प्राइमरी सेक्टर का उससे जो निकलेगा जी डी पी वो वैल्यू एडिड बाय प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा वैसे ही सेम टू सेम सेकेंडरी सेक्टर के लिए और वैसे ही टर्शरी के लिए और अगर तीनों को ऐड कर दिया आपने ऑटोमेटिकली आपका ओवरऑल इकोनॉमी का वैल्यू एडिड आ जाएगा और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है किसका वैल्यू एडिड सिर्फ वैल्यू एडिड लिखा है मीन्स आपको ओवरऑल पूछा गया है होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ आपको घुमाया जाता है वैल्यू एडिड मेथड के अंदर और जो जो छोटी मोटी चीज़ें जो ध्यान देनी है क्वेश्चन के अंदर वो आपको समझ में आ गई होंगी इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हाँ कर दीजिए सब्सक्राइब बाय बाय